ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗാർലിക് സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലയിടത്തും ഇതിന് തൂമ് നൈറ്റായിരിക്കും പറഞ്ഞ കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാർലിക് സോസ് വെളുത്തുള്ളി കുത്തലോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്താൽ മതി അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിതിൽ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു കുത്തലുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തോളൂ ചെറുതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് നാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലെണ്ണം കേട്ടോ നാലെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അതിൽക്കുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് വലിയ പീസസ് നാലെണ്ണം ഇതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പാല് അപ്പോൾ ഈ പാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടാക്കിയ പാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എടുത്തതാണ് സാധാ നോർമൽ പാൽ മതി കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല തണുപ്പുള്ളതായാലും തണുപ്പില്ലാത്തതായാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതാണ് കണക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വരട്ടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അവിടെ വെക്കണം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ കുറച്ചൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൂസിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെയാണ് അധികം പേർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം തിക്കാക്കി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൂസിൽ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ തിക്കായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മുറി ഒരു വലിയൊരു നാരങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിക്കുള്ള അളവ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർക്കാം അതായത് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അരക്കപ്പ് പാല് എന്നിവയാണ് എടുത്തത് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും ആദ്യം ഒഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാൽ ഭാഗവും ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഇട്ടിങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഒരു അര മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും കണ്ടോ ഇതുപോലെയാവും നല്ല കട്ടിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര പുളിപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുളി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ പുളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പാകത്തിന് പുളി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം പാലൊഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു